Mwanazuria jekundu au red carpet mambo yanakwendaje? Karibu sana tunapokutana kwenye stories za kuaminika kuhusu burudani iwe ni filamu, sporti, mziki na mengineyo. Jina langu kama kawaida ni Harrison Kamau. Wiki hii basi tuanzie kwenye masuala ya fasheni huko Congo Brazzaville ambako kulikuwa na maonyesho ya kimataifa ya fasheni lakini kikubwa hapo ni kuona Jules Makoso ambaye ni mwanamitindo mwenye umri wa miaka 24 na pia mlemavu wa ngozi kujiunga kwenye mashindano hayo ili kupunguza unyanyapaa wanaopitia maalbino kwenye ulimwengu wa fasheni hivi ndivyo mambo yalivyokuwa Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Jules Makoso kufanya mazoezi ya kushiriki kwenye maonyesho ya fasheni. Inanipa furaha kubwa wakati nikijivunia kufika nilipo kwa kuwa haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kwangu matokeo yake yananipa raha wakati nikijivunia wote walionisaidia kufikia hapa wakiwemo wazazi wangu. Moni Love Mbanzulu ni mwanamitindo mwenye ulemavu wa ngozi au albino lakini anasema kuwa hali hiyo haitamzuia kabisa kufikia malengo yake. Nimekuwa tayari kimawazo tangu nilikuwa mtoto mdogo kwa kuwa baba yangu alinielewesha kwa kina kuhusu hali yangu. Mimi huasitishwi na watu wanao nichokoza wakati nikitembea mitaani, nimeshazoea. Beti yaka ni meneja wa mwanamitindo ni Albino na sasa hivi basi ndio promota wa Money Love na Jules huku akiwa pia kama mwanaharakati wa kutetea haki za watu wenye hali hiyo ya Albino wakati tulipokutana na Moni na Jules kwa mara ya kwanza walikuwa na wakati mgumu kupata nafasi miongoni mwa warembo wengine kutokana na hali yao ya ngozi Jukumu letu la kwanza lilikuwa ni kuwasaidia kufahamu tasnia inavyokwenda pamoja na kuwapa nafasi kwenye jamii. Kauli mbiu ya maonyesho hayo ilikuwa ni under mask ikiendana na nyakati hizi za janga la corona ambapo watu wamelazimika kuvaa barakoa. Money Love alitangazwa kwa mwanamke mwenye kipaji kikubwa zaidi kwenye maonyesho ya mwaka huu. Hiyo ndio itakuwa nguzo yangu. Hakuna wakati nitakubali kuvunjika moyo tena. Mwanzoni sikutaka kushiriki kwenye maonyesho hayo. Sikuwa na ari kabisa lakini nilikubali baada ya kupewa moyo. Nimefurahi sana. Basi hayo ndio mambo yalivyo huko Congo Brazzaville. Kiendelea basi nadhani mtazamaji wa ZJ au Red Carpet utakubaliana nami kwamba tasnia ya filamu nchini Nigeria imepiga hatua kubwa sana katika miaka ya karibuni. Kutokana na makampuni ya streaming kama vile Iroko na Showmax, tasnia hiyo imekuwa kwa kiasi cha kupendeza kweli kweli. Huenda basi tasnia hiyo ikaimarika hata zaidi kupitia kampuni ya Netflix wakati ikipanua wigo wake barani Afrika kama alivyo tukusanyia Azoma Compaore wa VOA. Na ripoti yake hapa inasomwa na mwenzangu Sande Shomari. They want your dad to turn it down. Iwe ni kuchukua jukumu la producer au la mcheza filamu. Huenda mliona jina lake kwenye zaidi ya filamu 30 zinazozurushwa na Netflix. Na mzungumzia dada Omoni Oboli ambaye sana watengeneza filamu wengine kutoka Afrika, ameshiriki kwenye kutengeneza filamu kutoka bara hilo na ambazo zimepata umaarufu wa kimataifa kupitia makampuni ya kustream kama vile Netflix. Anasema kuwa kampuni hiyo imebadili kila kitu. People were watching our movies all over the world because most of it was piracy. Watu walikuwa wakitazama filamu zetu kote ulimwenguni. Kwa bahati mbaya walitazama filamu za wizi. Kwa sasa filamu zetu zingali zinapatikana kote ulimwenguni. Lakini kwa njia halali ambayo inatunufaisha kifedha. Naweza kusema kwa Netflix imetufungulia ukarasa mpya kabisa wenye faida kwetu. Sio watu wote wanaohudhuria matamasha makubwa ya filamu, lakini sasa kupitia mitandao ya streaming, kazi zetu zinatazamwa na watu wanaoweza kuwa washirika wa kimataifa wakati wakiwa kwenye nyumba zao. Lengo letu siku zote limekuwa ni kufikia viwango vya kimataifa. Netflix kuja Afrika ilikuwa kama ndoto iliyotimia kwetu. Sasa tunalo jukwaa linaloweza kuweka filamu zetu kwenye ngazi za kimataifa bila kujali tumezitengenezea wapi iwe Marekani, Afrika, Canada au hata Australia. Pasco Atuma ni msanii aliyebobea kwenye tasnia ya filamu ya Nigeria, maarufu kama Nollywood, huku akiwa na filamu kadhaa alizotengeneza mwenyewe. Ya karibu zaidi ni ile ya Clash ambayo imezinduliwa hivi karibuni kwenye Netflix. 
ikizungumzia safari ya kijana mmoja mwenye asili ya Nigeria na Canada ambaye anamtafuta baba yake lakini anajikuta yuko kwenye njia panda kati ya mapenzi na ukweli wa jamii yenye watu wenye utamaduni tofauti. Movie yenyewe inaangazia tofauti za kijamii zilizomo miongoni mwetu na ambazo Oboli anacheza kwenye filamu hiyo ameshuhudia maishani. Mimi naishi Canada na pia Nigeria na elewa tofauti zilizopo kati ya jamii hizo mbili. Watoto wangu walihamia Canada kutoka Nigeria na kwa hivyo nimejionea tofauti iliyopo. Mimi huona tofauti kila wanapotembelea watoto wenzao. Mimi kama mama wa Kiafrika husema kuwa kwa kweli kuna tofauti kati yao. Napenda filamu hii kwa kuwa inaleta watu wenye tofauti hizo pamoja na kubuni jinsi ya kuishi nazo. They're just kids, they're just hanging out. Hanging, hanging out. They're just hanging out in the bedroom with Relax. Neka. Neka. Atuma anasema kuwa kutengeneza filamu ya Clash kati ya Canada na Nigeria ilikuwa wazo la busara. So we wanted to show the Canadian government. Tulitaka kuionyesha serikali ya Canada kwamba movie iliyochezwa na wa Nigeria kuongozwa na Nigeria wakishirikiana na wa Canada inaweza kupata umaarufu wa kimataifa. Kwa miaka mingi tasnia ya filamu ya Nigeria imekuwa miongoni mwa tatu bora kutokana na wingi wa filamu nyuma ya Marekani na India mtawalia. Sasa Netflix inatimiza ndoto ya wengi wa kuchukua filamu nyingi mradi zifikishe viwango vinavyohitajika. Hiyo ndio ndoto ya mapuliza wengi. Licha hilo, ndoto ya Oboli ni kuwa na mapuliza wengi wanawake kutoka Hollywood wakitambuliwa kutokana na kazi zao kinyume na kukemewa. Yeah, people will criticize what they can't understand. Unajua watu wanakosoa wasichokifahamu. Wewe unaonekana mwanamke mdogo tu asiye na uwezo na ambaye unahitajika kuwa kwenye kona akifanya vitu vidogo. Ila hali unajaribu kufanya vitu vikubwa. Sikubali hilo linivute nyuma. Naelewa vyema mimi ni nani na hakuna atakai nipokonya hilo. Wakati Netflix ikijitahidi kupanua ego wake kwa karibisha filamu kutoka kule Mungune kote, Pasco Atuma anasema kuwa wapulizi wa Afrika wako tayari. Anasema kuwa wanalo kila linalohitajika iwe utamaduni, lugha pamoja na watazamaji kwa ule mwinguni wanaotabani kuelewa hadithi za Kiafrika wakati wakitazama kutoka majumbani mwao. Basi tukiondoka nchini Nigeria tuangalie habari zingine za burudani zilizotamba wiki hii kwenye vyombo vya habari. Nyota wa Hollywood Jada Pinkett Smith ameweka wazi poemu ambayo haijawahi kuonekana aliyoandikiwa na rapper maarufu marehemu Tupac Shakur ambaye wiki hii angefikisha umri wa miaka hamsini. Jada amepost poemu hiyo kwenye ukurasa wake wa Instagram kupitia video fupi na anasema kuwa hafikirii imeshawahi kuonekana hapo awali sehemu yoyote ile. Hali ya kawaida inaonekana kurejea mjini Washington DC kwa kuwa katika siku za karibuni wateja wameonekana kujaa kwenye kumbi za starehe, migawa pamoja na sehemu nyingine za burudani. Hiyo ni kutokana na mamlaka ya mji kuondoa masharti yaliyowekwa kutokana na janga la virusi vya corona kwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Sasa wateja wameruhusiwa kwenda kwenye sehemu za burudani wazipendazo bila kuwekewa masharti. Binti wa mwanamuziki maarufu marehemu Michael Jackson Paris Jackson amefanya mahojiano ya Red Table Talk ambayo hurushwa kupitia Facebook Watch hapo Jumatano yakiongozwa na rafiki yake Will Smith na kusema kwamba amekuwa na wasiwasi wa muda mrefu maishani kwake kutokana na kufuatwa na wapiga picha kila anapokwenda tangu akiwa mtoto mdogo. Smith wakati wa ufunguzi wa mahojiano haya alisema kuwa walikutana kwa mara ya kwanza na Paris Jackson wakati wakitengeneza kipindi cha televisheni cha mama yake Jada Pinkett Smith cha Hawthorn na kuanzia hapo rafiki wao kanoga kwa kuwa wote walikuwa wadogo na wenye wazazi maarufu. Jackson amesema kuwa wakati mwingine anajitahidi kuweka baadhi ya mambo kwenye siri kwa kuomba baadhi ya watu wa karibu kutia saini mkataba wa kutufichua baadhi ya siri zake. Jackson ambaye amekuwa kwenye mapenzi na wanawake wenzake pamoja na wanaume anasema kuwa swala hilo limemweka kwenye matatizo na baadhi ya wanafamilia. Lakini amegemea sana kwenye uungaji mkono wa ndugu zake Prince na Prince Michael tu pamoja na rafiki wa kifamilia wa muda mrefu Omer Bati. Na tukigeukia mziki wa Nigeria utakubaliana nami kwamba mwana muziki Wizkid anaendelea kupepea. Sasa imekuwa ni miaka kumi tangu Wizkid alipotoa albamu yake ya kwanza ya Superstar. Nyota huyo sasa ameamua kuadhimisha safari yake hiyo kwa kutengeneza documentary kwa jina la A Superstar Made in Lagos. 
Dokumentari hiyo inayopatikana kwenye YouTube inaangalia maisha ya Wizkid kwa kina ikiwemo safari yake ya kimuziki pamoja na maisha ya rafiki zake kadhaa wakiwemo wanamuziki pia. Basi wakati mwingi watengeneza filamu wa Hollywood wanapohitaji mavazi maalum ya kale kwa ajili ya kutengeneza filamu mpya mara nyingi huwa wanakimbia mjini New York kwake Helen Ufner mwenye umri wa miaka sabini na miwili na ambaye ametoa mavazi kwa zaidi ya movie elfu moja katika kipindi cha miaka 45 iliyopita. Hii hapa hadithi yake. If you want to try it on. <laughs> Helen Ufna ni mwanzilishi wa kampuni ya Helen Ufna Vintage Clothing ambayo ni kubwa sana hapa Marekani inayokusanya mavazi ya kale kuanzia enzi ya Victorian na Bright Neon katika miaka ya 80. Ufna alianza kukusanya mavazi ya kale wakati akiwa kijana. Alijiwekea fedha kidogo ambazo alitumia kununua vitu vya kale akianza na vitabu, pete na kisha mavazi. Anasema kuwa ari yake ilichochewa na ukosefu wa vitu vya kale vya kifamilia kutokana na vita vya pili vya dunia. Wakati wa vita hivyo wazazi wake walitoroka Poland na kwenda Belgiji huku akipoteza wanafamilia wengine wengi kutokana na vita hivyo. In 1982, Woody Allen was doing the movie Zelig. Mwaka 1982, Woody Allen alikuwa anafanya movie ya Zelig na kwa hivyo alikwenda kwenye duka la nguo la Soho ili kutafuta mavazi ya miaka 1920. Baadaye, walikuja kwenye nyumba yangu na kuchukua mavazi yote niliyokuwa nayo ya nyakati za nyuma. Ofna aliendelea kukusanya vitu vya kali vyenye thamani na kisha kuviuza lakini kadri muda ulivyokwenda hakutaka kuondokana navyo. Hapo ndipo alianza kuvikodisha kwa madesigner, madekoreta pamoja na waandaaji wa matamasha ya fesheni. Baada ya kukamilisha miradi yao, wanahitajika kurejesha mafazi hayo lakini kuna baadhi ambao hawarudishi. Wakati mwingine mavazi uharibika au hata kuraruka wakati wa kutengeneza filamu. Kwa mfano filamu ya Titanic ingekuwa rahisi kurejesha mavazi yote na kwa hivyo Ufna alikataa kuwakodisha mavazi yake. Ufna anasema kuwa hakushiriki kwenye mradi wa Titanic ambao unasemekana kuharibu vifaa vingi pamoja na mavazi yaliyotumika. We, we supplied a lot of things to the Irishman and tulivitoa vifaa vingi kwa ajili ya utengenezaji wa filamu ya Irishman. Kuna mavazi mawili yaliyotumiwa na Robert De Niro ikiwemo pajama aliyovaa wakati mwingi kwenye movie hiyo. Hata hivyo, haikurejeshwa baada ya kukamilika kwa movie hiyo. Sorry. basi kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa show yetu ya ZJ hivi leo kutoka hapa Washington DC jina langu Harrison Kamau nikikutakia kila laheri unapoendelea kutazama show zetu Amen.